సభకు నమస్కారం వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ అదే మరిగా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం అనుకు వచ్చినటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తి నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు ఈరోజు మనం ఒకసారి చూస్తే మొత్తం దేశమంతా కూడా స్థానిక సంస్థల్ని బలోపేతం చేయాలని అదే వారి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుందని ఆ రోజు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చారు దీనివల్ల మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ రోజు మనందరం కూడా ఈ పంచాయతీ రాజ్ ఏదైతే ఉందో ఒక పక్క మున్సిపాలిటీలు కానీ పంచాయతీలు కానీ ఈ రెండు కూడా ఇంకా బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది స్థానిక సమస్యల బలోపేతం కావాలి అదే సమయంలో సమస్యలు కూడా ఎక్కడికక్కడ పరిష్కారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా చాలా అవసరం ఇది స్వయం పరిపాలన మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవడం ఈ రోజు మన భారతదేశంలో మీరు చూస్తే మూడు అంశాల పరిపాలన ఉంది ఒక పక్క స్వయం పరిపాలన కింద స్థానిక సమస్యలు ఉన్నాయి గ్రామంలో మీరందరూ ఉంటారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారు ప్రజా సమస్యల్ని ఎప్పటికప్పుడు మీరు పరిష్కారం చేస్తూ ఒక సమస్య పరిష్కారం అయితే అక్కడ వదిలిపెట్టకుండా ఇంకొక సమస్యకు ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనివల్ల ఎక్కడికక్కడ ఒక పక్కన గ్రామానికి కావలసిన మౌలిక సదుపాయాలు అదే సమయంలో గ్రామానికి కావలసిన అవసరాలు అదే మరి అక్కడ ప్రజానీకానికి ఈ పరిపాలన ద్వారా ఏమేం చేస్తే ఆనందంగా ఉంటారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అభివృద్ధి సుజావుగా జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో కూడా సస్టైనబుల్ గా ఉండాలంటే గ్రామాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి కావాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఈ రోజు మనం ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఇంకో పక్కన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ఎన్ని అధికారాలు ఉన్నాయో రాష్ట్రానికి కూడా అధికారాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే రాష్ట్రాలు బలంగా ఉంటే కేంద్రం బలంగా ఉంటుంది రాష్ట్రాలు బలహీనంగా ఉంటే కేంద్రం కూడా బలహీనంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడేది కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు చెప్పుకోవడానికి మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇప్పుడే కాదు మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున పోరాడారు కేంద్రం పైన ధ్వజమెత్తారు ఒకే మాట చెప్పారు కేంద్రం పెద్ద దాని వ్యవస్థ కాకూడదు రాష్ట్రాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి ఉండాలి మా పనులు మేమే చేసుకుంటారని పోరాడి సర్కార్ యొక్క కమిషన్ కూడా ఈ విచారణ చేయకూడదని మీకు తెలియజేస్తున్నా అదే సమయంలో ఇప్పుడే మనం కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల పంచాయతీ రాజ్ పాలనలో ఏ విధంగా మనం కార్యక్రమాలు చేస్తే ఒక్కసారి మీరు అందరూ గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకప్పుడు పంచాయతీలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి ఆరో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాం అప్పుడు కూడా సిమెంట్ రోడ్లు వేశాం మళ్ళీ ఇటీవల కాలంలో అభివృద్ధి పూర్తిగా ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఎక్కడా ఏ గ్రామంలో కూడా అభివృద్ధి జరగలేదు ఇంకో పక్క అనేక సమస్యలు రెండు వేల నాలుగులో కరెంటు మిగులు కరెంటు తెప్పించిస్తే రెండు వేల పద్నాలుగుకి ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ యూనిట్ల కరెంటు కొరత వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది గ్రామాల్లో తాగేదానికి నీళ్లు లేవు మహిళ తరబడి బిందెలతో ఆడబిడ్డల నీళ్లు మోసే రోజులు గ్రామాల్లో మరుగు దొడ్లు లేవు మురి కాలువలు లేవు ఏ గ్రామానికి పైన మనకు స్వాగతం ఇచ్చేది చెత్త చెదార రోడ్డు మీదనే ఉండే పరిస్థితి వచ్చేది నేను పాదయాత్ర చేశాను రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎనిమిది వందల పదకొండు కిలోమీటర్లు తిరిగాను నేను తిరిగినప్పుడు చూసింది ఆ గ్రామానికి వస్తే నాకు స్వాగతం ఇచ్చింది మరుగు దొడ్లు స్వాగతం ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ రోజు ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి మనం శ్రీకారం చుట్టాం 
क्यों एपड़ू जरगने पन रोज जरगाये दाने कारण प्रभु चुद्धि मरसारी अंदर की तेजे इक मेरंदर उपड़ू ग्रमाजु विनूतम कार्यक्रम की श्रीक चुटा मोटमोट जि नूट की नूर शात बल्कि जिस्ट गोदावरी जिवपड़ना प्रीति प्राप्त मैंने जिस्ट गोदावरी जिल अला जि नूट की नूर शात बल्कि कलकलाड़ी आदर्श का तैयार पैस्थिंद चरित्रे देश मोटमोट जि एलडी बल पूर्ति जिंदी मन ईस्ट गोदावरी जिले चरित्र मिंदी दी अधिकार जिला कलेक्टर जिला मंत्री मन पर्यावरण मनस्फूर्ति अभिनंदी अदेमारी पद्धति प्रकार एलईडी बल पड़ते नलब शात करे आदा विशाखपट सैक्लोन वारोज वारोज बस विशाखपना स्थाई तरह प्रजल को राजधानी के अभी चूस तरचे बहुत माला विनूतम आलोचन आलोचने एलईडी बल्बल इन मन कटे करेक्ट इन शात मन पुदे इन मुफ शात गवर्नमेंट एजेंसी का प्रवेट पदे बल मेटे रिपेर मन रूपये पेबड़ी इनको पर्सेंट बी प्रयत्न मुनपालिटी पूर्ति पंचायती गोदावरी भविष्य अक्टोबर रो तारीख इलईडी बल्ब कंपनी आदर्श आंध्र प्रदेश मिगल अन्नी ग्रामा मन चूसा एक् चूस मरुदे का इपड़े वीडियो चूप्चार आड़बिड आत्म गौरवा चंपक दीदारी पंल रोड इंपक स्नान चेयरि बटल चुटी अनान पैस्थिंदी धैर्य का आनंद आत्म गौरव स्ना पैस्थिंद मेन अंदे आलोचा साध्यम आंध्र प्रदेश मरुदे लेनी अवसर अवसर कॉलेज आफी 
పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో గాని పూర్తిగా మరుగుదొడ్లు కట్టే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాం దీనివల్ల మల విసర్జన ఎక్కడా బయట లేకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసి ఇది దేశానికే ప్రపంచానికి ఆదర్శం అవుతుంది ఇంకో పక్కన ఈ రోజు ఓడిఎఫ్ చేశాం మల విసర్జన ఎక్కడా లేని రాష్ట్రంగా తయారు చేసుకున్నాం అదే సమయంలోనే ఆలోచించేది ఓడిఎఫ్ ప్లస్ గా వెళ్ళాలి ఊరిలో చెత్త ఉంది చెత్త కలెక్ట్ చేయాలి నేను అందుకనే మంత్రి గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చాను డిపార్ట్మెంట్కి ఆదేశాలు ఇచ్చాం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక మనిషి వచ్చి మీ చెత్త అంతా కలెక్ట్ చేస్తారు మీ ఇంటి దగ్గర పశువుల పేడ ఉంటే ఆ పేడ కూడా కలెక్ట్ చేసి మళ్లీ మీ పొలానికి ఎరువు కింద పంపించే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నామండి పేదవాళ్ల పైన రైతుల పట్ల ఎలాంటి అభిమానం ఉందో మీరే అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని లక్షల మంది కుటుంబాలు మీ సమయం తగ్గుతుంది శ్రమ తగ్గుతుంది ఇంకో పక్క ఒకసారి వర్షాకాలంలో నిత్యన తట్టబుట్ట పెట్టుకుని ఈ పేడ కానీ తీసుకుపోతే అది మొత్తం కారు మీ బట్టలు ఖరాబ్ కావడమే కాకుండా ఎక్కడికక్కడ వాసన వస్తూ చెడు వాసన వస్తూ ఎన్నో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి అందుకే నేను ఆలోచించాం ఈ సంవత్సరం లోపల అన్ని ఊర్లో చెత్త కలెక్షన్ చేస్తాం రోడ్లు కూడా శుభ్రం చేసే కార్యక్రమానికి పెడతాం అదే సమయంలో పశువుల పేడ కూడా కలెక్ట్ చేసి మళ్లీ మీ పొలాలకు పంపిస్తాం ఈ రోజు మీరు తయారు మీరు వదిలిపెట్టి ఈ చెత్త అంతా కూడా కన్వర్ట్ చేసి దానివల్ల కూడా పంచాయతీ పది రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది ఆ డబ్బులు మళ్ళా గ్రామానికి ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది చెత్త నుంచి సంపద తీసే కార్యక్రమం చెత్త నుంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఇది కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఆలోచన వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది పట్టణ ప్రాంతాల్లో చెత్త నుంచి కరెంటు తీస్తాం గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని జీరో వేస్ట్ కింద ఎక్కడ కూడా చెత్త చెదారం లేని గ్రామాలుగా పరిశుభ్రమైన గ్రామాలుగా తయారు చేస్తాం అందుకే ఈ రోజు చూడండి అన్ని గ్రామాల్లో సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తున్నాం పద్దెనిమిది వేల కిలోమీటర్లు వేసాం నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ సంవత్సరం ఇంకొక పదివేల కిలోమీటర్లు అంటే దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు మనం సిమెంట్ రోడ్లు వేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఒకప్పుడు వర్షాకాలం వస్తే కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో పురద నీళ్లు తిరిగి కాళ్లలో పుండ్లు వచ్చే పరిస్థితి ఈ రోజు ఇవన్నీ కూడా పరిష్కారం చేసుకునేదిగా మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఒక పక్క ఈ కార్యక్రమాలు చేయడమే కాకుండా ఇంకో పక్కన అనేక విధాలుగా గ్రామాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి డోర్ నెంబర్ కూడా వేస్తారు అందులో కూడా కిగారి బోర్డు పెడతారు ఎవరైనా చెత్త మీ ఇంటికి వచ్చి కలెక్ట్ చేసి అక్కడ కాని చూపిస్తే నేరుగా ఆ వ్యక్తి మీ ఇంటికి వచ్చాడా లేదని కంప్యూటర్ వచ్చి సెక్రటరీ లో ఉండే నాకు ఎవరు ఎప్పుడు ఎన్ని గంటలు మీ ఇంటికి వచ్చాడో ఎంత చెత్త కలెక్ట్ చేశాడో నేను చూసే అవకాశం వస్తుందండి అది ఈ ప్రభుత్వం టెక్నాలజీ మీ కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం అని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా అదే మరిగా వీధుల్లో కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడే చెప్పాను సైనేజ్ బోర్డులు పెట్టమని డోర్ నెంబర్ ఉండాలా సైనేజ్ బోర్డులు ఉండాలా నేరుగా ఎవరిని అడిగే పని లేకుండా నేరుగా ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే ఎందుకునే పని లేకుండా ఇంటికి పోయే పరిస్థితి రావాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చాం ఇంకో పక్కన ఈ రోజు పంచాయతీలో చాలా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తున్నాం ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున పంట గుంటలు కూడా దువ్వాం పంట సంజీవని కింద భూగర్భ జలాలు పెంచడానికి తరేగాల వచ్చే డబ్బులు ఉపయోగించుకుని ఇలాంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం దానివల్ల ఎక్కడ పడిన వర్షపు నీరు అక్కడనే భూగర్భ జలాలుగా మారడం తద్వారా మీకు నీటి ఎదురు లేకుండా చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం 
ఈ రోజు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఉంది గోదావరి ఉంది ఎప్పుడో ధవళేశ్వరం కట్టారు దానివల్ల గవర్నర్ ఇప్పుడు కూడా ఈ జిల్లాలో ప్రజలకు జనస్థాయిగా ఉంటారు రైతులు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుంటారు దానికి కారణం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒక సంవత్సరంలో ధవళేశ్వరం కట్టారు కాబట్టి ఈ గోదావరి జిల్లాలో నాగరికత మారింది అంత మృపంత కరువు ఉంటే కరువు లేని పరిస్థితికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం నేను అందుకని నదుల అనుసంధానానికి ముందుకు పోతున్నాను ఇంకో పక్క ఎక్కడికక్కడ వర్షం పనీరుని భూగర్భ జనాలుగా మారుస్తున్నాం ఇది ఒక చరిత్ర అదే సమయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తాం పోలవరం మనందరికీ జీవనాడి పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక వరం ఇది మీరు చూస్తే ఇది పూర్తి చేసుకోగలిగితే మనకు ఏ ఇబ్బందులు ఉండే పరిస్థితి రాదు ఈ సంవత్సరం కూడా రైతులకు నీళ్లు ఇచ్చాం మంచి పంట పండించాం వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో టెక్నాలజీతో ముందుకు పోయాం దిగుబడి పెంచాం అలాంటి కార్యక్రమాలు జరగాలంటే ఈ రోజు ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసుకుంటే శాశ్వతంగా నీటి ఎండలు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ప్రతి ఒక్క ఎకరాకు నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత పుష్కలంగా నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను గర్వ అనే మాటే ఉండదు అదే సమయంలో ఇక్కడి నుంచి మనం ఆలోచించాల్సింది నీటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుని ఈ జిల్లాలో ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు తక్కువ నీళ్లు వాడారు ఎక్కువ పంట పండింది ఒకప్పుడు మీకు ఒక ఆలోచన లేదు ఎక్కువ నీళ్లు వాడితే ఎక్కువ పంట వస్తుందని ఆ విధంగా కాకుండా తక్కువ నీళ్లతో ఎక్కువ పంట సాధించే పరిస్థితికి వచ్చారు ఈ రోజు పంచాయత డిపార్ట్మెంట్ మళ్లీ ఒకసారి చూస్తే భవిష్యత్తులో అన్ని గ్రామాల్లో చెక్కు పెట్టుకోవాలి సిమెంట్ రోడ్లు ఉండాలి ఇంకో పక్కన అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా పెట్టుకోవాలి దానికి కూడా ఉండే చెప్పా డిపార్ట్మెంట్ కి ఎక్కడ చూసినా ఐదు వేల జనాభా పైన ఉంటే పైప్ లైన్ లేమని మిగిలినటువంటి కూడా కాలువ తీసి సిమెంట్ కాలువ కట్టి శుభ్రంగా చేయమని చిన్న చిన్న గ్రామాలు ఉండి ఎక్కడికక్కడ ఫిట్స్ చేసి అక్కడే నీళ్లు వచ్చేట్టుగా మురుగు నీరు ఎక్కడా రోడ్డు మీద రాకుండా చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చాం దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎక్కడికక్కడ చెత్త చెదారం పెరగపోతే ఎప్పటికప్పుడు తీసేయడానికి మండలానికి కొన్ని మెషిన్స్ పెట్టుకోమన్నాం అదే మరి మీరు మరుగుదొడ్డ వాడుతున్నారు మరుగుదొడ్డ పూర్తయితే అందులో దిగడం కానీ క్లీన్ చేయడం కానీ చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది దానికి కూడా మెషిన్లు తీసుకురమ్మని చెప్పాం ఇంకో పక్క భవిష్యత్తులో మీ అందరి కోసం ఇంటింటికి కొళాయి ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలని ఇప్పటికే జనలు పిలుస్తున్నాం భవిష్యత్తులో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి త్రాగునీటి సమస్య లేకుండా నీరు పిల్లలతో నీళ్లు మోసే పరిస్థితి లేకుండా బయట ట్యాప్ దగ్గరికి పోయే పని లేకుండా మీ ఇంటికి నీళ్లు ఇచ్చే ఏర్పాటు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల మీకు చాలా వరకు పనులు తగ్గిపోతాయి అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే గ్రామంలో అన్ని బిల్డింగ్లు పంచాయతీ బిల్డింగ్ స్కూల్ బిల్డింగ్ స్కూల్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు అంగన్వాడీ సెంటర్ దానికి కూడా కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టడం మధ్యాహ్నం ఇంకో పక్క పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ప్లే గ్రౌండ్స్ కానీ ఇలాంటి అన్ని చేస్తాం ఈ రోజు ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత డబ్బులన్నీ కూడా మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో విభజన జరిగింది హేతు పద్ధతి లేదు ఆదాయం లేదు ఆ రోజు మీరు అందరూ ఆలోచించారు అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది మా పిల్లల భవిష్యత్తు కష్టం అవుతుంది సమీక్షం రాదు అనే ఆందోళన చెంది నేనైతేనే ఇవన్నీ చేయగలుగుతానని నమ్మకంతో ఏక పక్షంగా నా ఓటేసి గెలిపించారు అది నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మరిచిపోలేను అందుకనే మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్రభుత్వంలో 
ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే మీ ఖర్చులు తగ్గించడానికి మీ ఆదాయం పెంచడానికి అదే మరిగా మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా మీకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వడానికి నేను ఈ కార్యక్రమాలు శ్రీకారం చుట్టా ఎస్సీలు ఎస్సీలు ఉన్నారు డెబ్బై ఐదు యూనిట్ల కరెంటు ఉచితంగా ఇస్తున్నాను ఇది ఎక్కడన్నా జరగతా ఉందని అడుగుతున్నాను ఇది కాకుండా రైతులకి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రుణ విముక్తి చేశారు డాక్రా సంఘాలకి పదివేల కోట్ల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు చెప్పిన ఒక్కొక్క మెంబర్కి ఇచ్చారు మన దగ్గర డబ్బులు ఉండి కాదు అప్పు కూడా దొరకని పరిస్థితి ఉండి అవసరమైతే పర్వాలేదు పది పర్సెంట్ వడ్డీతో ఇస్తా అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా కష్టపడకూడదు బాధపడకూడదు మీ ముఖంలో ఆనందం చూడాలి అనే ఏకైక కోరికతో మీ కష్టాలన్నీ తీర్చడానికి అరుణిగా పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు లేనటువంటి వ్యవసాయంలో అనేక వినూత్నమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టా ప్రతి సోమవారం నీరు ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకున్నాను అందులో వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు అదే మరి నీరు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుని ఎక్కడికక్కడ సమీక్షలు చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నారు రైతులు ఒకప్పుడు కోనసీమలో మేము వ్యవసాయం చేయలేమని పంట ఆల్రెడీ ఇచ్చారు ఈ రోజు నేను ఆలోచించేది వ్యవసాయంలో ఖర్చులు బాగా తగ్గాలి ఆధునీకరణ రావాలి దిగుబడి బాగా పెంచాలి తద్వారా ఏ రైతు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఏ పంట వేస్తే ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుందో అలాంటి పంటలు కూడా శ్రీకారం చుట్టాం మెకనైజేషన్ ముందుకు పోతున్నాం చాలా మంది రైతులు సరైన సమయంలో కూలీలు లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందుకే నేను ఆలోచించింది ఎక్కడికక్కడ ఊబరైజేషన్ తీసుకొచ్చాను ఈ రోజు ట్యాక్సీలన్నీ ప్రపంచంలో ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ట్యాక్సీ వాడుకునే చేస్తారు ఆన్లైన్ లో ఏ వస్తువు కావాలని ఆ వస్తువు మన ఇంటికి తీసుకొచ్చిస్తారు అదే పరిధిలో ఏ రైతుకు ట్రాక్టర్ కావాలన్నా ఏ రైతు నారు మళ్ళీ వేయాలన్నా ఏ రైతు కోత చేయాలన్నా మీ ఇంటికి మీ ఊరికి ఏ మెకనైజేషన్ లో ఎలాంటి యంత్రాంగం కావాలన్నా అలాంటి యంత్రాలు పంపించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చూస్తున్నా ఖరీఫ్లో కూడా ఆలోచించారు మీరు కష్టపడకుండా మీరు కానీ బుక్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఒక పదహైదు ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గుతుంది దానికి అదనంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ఇరవై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఇచ్చి తక్కువ ధరకి యాంత్రీకరణలు మీకు ఇబ్బంది లేని విధంగా మీ వ్యవసాయం పునర్వహిస్తాం దీనివల్ల మీ ఆదాయం ఇంకా ఖర్చులు బాగా తగ్గుతాయి ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నారు సాయిల్ టెస్టింగ్ చేశాం ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్లు పెట్టాం మైక్రో న్యూట్రియన్ ఫ్రీగా ఇచ్చాను దీనివల్ల ఎరువులు వాడకం బాగా తగ్గింది యూరియా కానీ అంతవరకు ఇష్టానుసారంగా వాడేవాడు ఇటీవల కాలంలో ఏ పొలంలో కూడా తెగులు రాకూడదని ముందుగానే వాచ్ చేసుకుంటూ అలాంటి తెగులు రాడేకుండా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం దీనివల్ల పంట పొలాల్లో పెస్టిసైడ్స్ అంతా కూడా తక్కువ వాడకం వస్తుంది దీనివల్ల కూడా మనకు లాభం ఉంది ఖర్చు తగ్గుతుంది ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది ఇలాంటి వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టా ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఉండే కోరుతున్నాను ఈ ప్రభుత్వం రైతాంగాన్ని పూర్తిగా ఆదుకుంటాం వ్యవసాయమే కాకుండా పక్కనే పండ్ల తోటలు కూరగాయలు ఆర్టికల్చర్కి వెళ్ళాలి అదే సమయంలో కోళ్ల పరిశ్రమ ఇంకా పక్కన ఏదైతే డైరీ కానీ ఇవి కూడా గోరెల పెంపకంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు మీరు చూస్తే కరెంటు సబ్సిడీ కింద వంద కోట్లు ఇచ్చాం కోళ్ల పరిశ్రమకు వడ్డీ రాయితే ఒక అరవై ఏడు కోట్లు ఇచ్చాం నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను 
అన్నింటిలో కూడా ఎక్కడ ఏ ఎవరికి ఇబ్బంది లేని విషయాలకు ముందుకు పోతున్నాం అదే మరి డైరీలో యాభై శాతం దాన ఉచితంగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు యాభై రెట్టికి యాభై శాతం రెట్టికి పచ్చి గడ్డి కాని ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే దానా కాని మొత్తం ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా యాభై శాతం సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతున్నాం అదే సమయంలో చేపల పెంపకానికి ముందుకు పోయాం ఎక్కడ ఆదాయం వస్తే ఆ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాలు మళ్ళీ కడకడలాడాలంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాం ఇండస్ట్రీకి ముందుకు పోతున్నాం మనకి ఇండస్ట్రీ రాదనుకున్నే సమయంలో చాలా దేశాలు దిగా దావోస్కి వెళ్ళాం పెట్టు కూడా సదస్సులు పెట్టాం మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏది కూడా ఊరికే రాదు విశ్వసనీయత ఉండాలి శ్రమ చేయాలి నమ్మకాన్ని కల్పించాలి అప్పుడే వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఇటీవల కాలంలో మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక హీరో మోటార్స్ వచ్చింది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తున్నాను ఒక హీరో మోటార్స్ వచ్చిందండి నేను పది సార్లు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఒకప్పుడు వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ వెళ్తే సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండగానే నేను పోయి మా రాష్ట్రంలో ఫ్యాక్టరీ పెట్టమన్నాను ఆ రోజు రాలేకపోయారు మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి అంతమునుపు రెండు మూడు ఇండస్ట్రీ చూస్తే ఓక్ వ్యాఖ్యలు మనకు వచ్చింది నేను తీసుకొచ్చాను ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతి వల్ల అది పూనాకు పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది హీరో మోటార్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్లీ మాట్లాడాను వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాను ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాను ఒకటికి పది సార్లు కలిశారు ఫోన్లు చేశాను కడాన నా మీద ఉండే నమ్మకంతో వేరే రాష్ట్రంలో ఎంఓఈ చేసిన అది క్యాన్సిల్ చేసుకుని మన రాష్ట్రంలో సిరీ సిటీలో హీరో మోటార్స్ వచ్చిందండి అది ఈ ప్రభుత్వం చూపించిన చొరవ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా హీరోకి ఆ మోటార్స్ ఉంది కారు తయారు చేస్తారు ఒక మంచి కంపెనీ వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రాలకు పోవాలని చూశారు నేను వాళ్ళతో అనేక సార్లు మాట్లాడాను ఫోన్లు చేశాను కడాన నీళ్లు లేవన్నారు నేను ఒకటే చెప్పాను ఆరు నెలల్లో నీళ్లు అనంతపురం జిల్లాకు తీసుకొస్తామని అక్కడ నీళ్లన్నీ కూడా ఆరు నెలల్లో తీసుకుపోయి ఆ రిజర్వాయర్ అడవిపల్లి ఈ అన్ని కూడా నీళ్లు ఇచ్చారు ఆ నీళ్లు చూసిన తర్వాత ఒకటే ఆరో ఇచ్చారు మేము ఊహించలేదు ఈ నీళ్లు వచ్చాయంటే మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారన్న నమ్మకంతో తిరిగి కియా మోటార్ ద్వారా అనంతపురం జిల్లాలో వెనుకబండి జిల్లాలో మన ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా వారిగా అనంతపూర్ జిల్లాలో కూడా భూమికి రెక్కలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందండి ఒక నిర్ణయం ఆ జిల్లా భవిష్యత్తు మార్చిందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఒకప్పుడు ఆ జిల్లా కరువు జిల్లా ఏడాదిగా మారిపోయే జిల్లా నేను ఒకటే చెప్పాను ఇది జరగడానికి వీలు లేదని ఈ రోజు అలాంటి జిల్లాని ఆర్టికల్చర్ హబ్బుగా తయారు చేస్తున్నాం సౌత్ కొరియా సిటీగా తయారు చేస్తున్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇండస్ట్రీస్ కోసం ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎవరి కోసం అంటే మన పిల్లల కోసం ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడికో పోకుండా అవసరమైతే మన పిల్లలు మన దగ్గరనే ఉద్యోగాలు చేయాలి మన కళ్ళ ముందు ఉండాలి మన గ్రామాల్లో ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీస్ ప్రోత్సహించాం సేవా రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను ఎక్కువ సేవా రంగం రావాలి టూరిజం కాని బ్యాంకులు కాని మిగిలిన అన్ని కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ నేను చేసిన దానివల్ల నాలుగు సంవత్సరాలు ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి కేంద్రం కష్టపెట్టింది ఎక్కడ సహకరించలేదు అయినా కూడా ఈ రోజు మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే దేశంలో అభివృద్దిలో నెంబర్ వన్ లేదంటే దానికి కేరా ఫట్టస్ గా మన రాష్ట్రం ఉన్నామని చెప్పి మరొకసారి 
నమ్మకాలు పెట్టుకుంటానని అడుగుతున్నా అదే సమయంలో మీరు చూస్తే మత సామరస్యాన్ని కాపాడవలసిన బీజేపీ దేశం త్రిబుల్ తలాక్ తీసుకొచ్చి త్రిబుల్ తలాక్ లో ఒకసారి అది చెల్లదని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళపైన కేసులు పెడతామంటే ఇది ఎక్కడ న్యాయమని అడుగుతున్నా దాన్ని నేను అప్పోజ్ చేశా ఈరోజు ఒక్క విషయం కాదు రెండు విషయం కాదు నిన్న మనం ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలపైన ఎవరైనా దుర్చర్యకు పాల్పడితే వాళ్ళ రెండు నెలలు చేస్తామని అది ముందుకు చేయాలని అడుగుతున్నా ఎందుకు కఠినంగా ఉండలేకపోయాను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు చూస్తే ఎవరైతే బ్యాంకుల దివాల తీసి విదేశాలకు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళందరిపైన యాక్షన్ తీసుకుని వాళ్ళ ఆస్తులు జప్తు చేస్తామంటున్నారు అదే సమయంలో వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజా ధనాన్ని దోచుకుని అవినీ ద్వారా కోట్ల రూపాయలు చేసుకున్న వ్యక్తుల పట్ల ఎందుకు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారని అడుగుతున్నా అంటే ఎవరికి సమాధానం చెప్తానని అడుగుతున్నా ప్రధానమంత్రి గారిని సమ్మతం లోపల మొత్తం జబ్బులు చేస్తా ఉన్నారు అవినీతిని ప్రక్షాళన చేస్తా ఉన్నారు అలాంటి అవినీతి పనులు పక్కన పెట్టుకుని మీ రూము రానిస్తే ఎలాంటి సంకేతాలు మీరు ఇస్తున్నారని అడుగుతున్నారు అంటే నా మీద కోపంతో నన్ను అడుగు దొక్కాలని ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయాలని అవినీతి పనులతో మీరు చట్టా పట్టాలేసుకుంటే ఏం చెప్తానని అడుగుతున్నా ఈరోజు మేము ఒక విషయం ఆలోచించాలి ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీకి బలం ఉందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఏ సమయంలో ఏమైనా బలం ఉందా ఏమన్నా బలం ఉందా బీజేపీకి ఎప్పుడన్నా గెలిచాడా ఒక సీటు అలాంటి పార్టీ మనం పొద్దు పెట్టుకుంటే ఎందుకు అన్యాయం చేశాను అడుగుతున్నా అంటే మనం వాళ్ళ మాటను గట్టిగా ఉంటాం ధైర్యంగా చెప్తాం ఏదో ఉంటే మొహమ్మటంగా వ్యతిరేకిస్తాం తమిళనాడు తరహాలో అవినీతి పనులను పక్కన పెట్టుకుని నీ మీద కోర్టులో కేసు ఉంది కాబట్టి నిన్న అధ్యాస్తాం ఇచ్చేస్తామంటే వీళ్ళు చెప్పినట్టు వీళ్ళు ఆడతారనే వాళ్ళ దేశంతోనే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కి వాళ్ళ సహకారం తీసుకున్నారు తీసుకొని రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారు నాకు కాదు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారు నాలుగు బడ్జెట్ లో మోసం చేశారు మోసం చేశారు అది చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది వీళ్ళు దుర్మార్గం చేస్తున్నారు ఇంక ఉపేక్షించే లాభం లేదు రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పోరాటం తప్ప వేరే మార్గం వలనని ధర్మ పోరాటానికి శాంతి పరికారం చెప్పి కూడా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా నేను చేసేది ధర్మ పోరాటం నేను ధర్మ పోరాటానికి నాంది పరిగితే రాయలసీమకి వెళ్ళి రాయలసీమలో డిక్లరేషన్ ఇస్తారు అంటే ఏమి సాధించారో మీరు అడుగుతున్నా అంటే మీకు బాధ్యత లేదా బీజేపీ పార్టీకి అని అడుగుతున్నా ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెట్టు కొడతారా నేను అడుగుతున్నా దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా లేదని అడుగుతున్నా అంటే మీతో నేను కలిసి ఉంటే మీరు ద్రోహం చేసిన మాట్లాడకపోతే మీరు ఏమి చేయరు అదే మీరు ద్రోహం చేసిన తర్వాత ఇది తప్పు న్యాయం చేయమని నిలదీస్తే రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ఇస్తారు రాయలసీమ అన్యాయం జరిగిందంటారు ఇంకో పక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నెత్తగొడతారు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళని మాట్లాడిస్తారు కులాల మధ్య మతాల మధ్య చిచ్చి పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఢిల్లీలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మన జీవితాలతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నారు ఒకే మాట చెప్పాలి వేరే రాష్ట్రాల్లో మీ ఆటలు సాగాయి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీ ఆటలు సాగవని ప్రతి ఒక్కరూ నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది నా కోసం కాదు రాష్ట్రం కోసం భావి తరాల భవిష్యత్తు కోసం పేపర్లో రాస్తున్నారు మనం చెప్పకపోయినా అందరినీ గవర్నర్ గవర్నర్ గారే కలుపుతున్నారని గవర్నర్ వ్యవస్థ ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకోవాల్సిన వ్యవస్థ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడే కాదు గవర్నర్ వ్యవస్థ ఉందని కూడా మనం చెప్పాం గవర్నర్ వ్యవస్థ పైన పోరాట సందర్భాలు ఉన్నాయి 
ఈ రోజు నా విషయాలు మాట్లాడడం లేదు కానీ పేపర్ లో వచ్చేటిగా మీరు చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఇంకో పక్కన మీరు కూడా ఈ జిల్లాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాపులకు న్యాయం చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నో సమస్యలుగా కాపులకు న్యాయం కావాలని మీరు అడిగినా పట్టించుకోకపోతే ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు నిధులు పెట్టి కాపులు ఆదుకున్నాం ఇంకో పక్కన ఢిల్లీకి పంపించాం యాభై పర్సెంట్ ప్రాప్తి అయితే రిజర్వేషన్లు ఢిల్లీలో ఇవ్వాలి కాబట్టి బీసీలో అన్యాయం జరగకుండా కాపులకు న్యాయం చేసే దిశగా రిజర్వేషన్ల కోసం ఢిల్లీకి పంపించాం ఇంకా వాళ్ళు చేసే పరిస్థితులు లేరు నేను వెనుకబడిన వర్గాలు ఒకటే కోరుతున్నాను ఈ ప్రభుత్వం వెనుకబడిన వర్గాలకు అండగా ఉంటాం బరుకు బలహీన వర్గాలకు తోడుగా ఉంటాం అదే సమయంలో ఏదైతే మనం హామీలు ఇచ్చామో ఆ హామీలు నిర్వహించడంలో ఎవరైతే కాపులున్నారో వాళ్ళు కూడా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని మత్స్యకారులకు ఇవ్వాలని రజకులకు ఇవ్వాలని అలాంటి మనం పెట్టుకున్నాం అందులోనే నేను ఒకసారి చూస్తే ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం మన పట్ల చేత కన్నేయడమే కాకుండా మన వల్లి ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను మీరు కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది మొన్నటి వరకు మనతో ఉన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మనవలు విమర్శిస్తున్నాడు మనం ఎక్కడ కూడా ఆయన్ని విమర్శించడమే లేదు ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం ముందుకు పోతాం తప్ప గడచిన నలభై సంవత్సరాలుగా నా రాజకీయ జీవితంలో నేను ఎప్పుడు కూడా సమస్యల పైన పోరాడుతాను కానీ ఏదో విధంగా పురజల్య కార్యక్రమం నేను ఎప్పుడు చేయను అలాంటి నిన్న మొన్న కూడా చూస్తున్నారు ఇది కూడా బాధేస్తుంది అయినా కూడా రాజకీయాల్లో మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేంద్రం ఎన్ని విధాలు ఆడించాలో అన్ని విధాలు ఆడిస్తుంది వాళ్ళకు మన మీద కోపం ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు ఉంటే జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ కి ఇబ్బంది వస్తుందని ఎన్టీఆర్ రామారావు గారి ప్రభుత్వాన్ని భద్రం చేసి ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి మళ్లీ ఎన్టీఆర్ రామారావు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు ఇందిరా గాంధీ మెడలు వంచి ఎన్టీఆర్ రామారావు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు అది తెలుగు వారి యొక్క ఆత్మ గౌరవం తెలుగు వారి యొక్క పౌరుషం ఈ రోజు కూడా ఈ యొక్క ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఎన్ని విధాలు రావాలని అన్ని విధాలు వస్తారు ఇబ్బందులు పెడతారు సమస్యలు సృష్టిస్తారు డబ్బులు ఇవ్వకుండా మీరు చూస్తే మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు వెనుకబడిన జిల్లాలకు డబ్బులు ఇచ్చి తిరిగి ఆ డబ్బులు తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు ఒకసారి మీ అకౌంట్ ఒకటి చూసుకోవాలి ఎవరైనా మీ విద్యతం ఇస్తే మీ అకౌంట్ లోకి వస్తే మీ అకౌంట్ నుండి మళ్ళా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అదే మన కేంద్రం మనకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులని ఆర్బీఐ ద్వారా మన అకౌంట్ లోకి వేస్తే మళ్లీ ప్రధానమంత్రి అనుమతి లేదని మళ్లీ ఆ డబ్బులు ఎన్నికి తీసుకున్నారంటే మనకు చెప్పకుండా వీళ్ళకి ఆ హక్కు ఎవరిచ్చారని నేను అడుగుతున్నాను టెక్నికల్ గా లీగల్ గా తీసుకోవడానికి కూడా వీలు లేదు అలాంటిది వీళ్ళు మూడు వందల యాభై కోట్లు తీసుకున్నారంటే ఎంత దుర్మార్గమైన కార్యక్రమం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే రాష్ట్రంలో ఉండే మనందరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం రెండోది ఆత్మ విశ్వాసంతో ముందుకు పోదాం ఎక్కడ భయపడవలసిన అవసరం లేదు నేను నీ కంటగా ఉంటా ఇంకా కష్టపడతాం ఐదు కోట్ల మంది ఏ ఐకమత్యంగా ఉంటే కేంద్ర వాటిలో సాగనీయం తిరిగి మనకు న్యాయం చేసే వరకు ఈ ధర్మ పోరాటం ఆగదని ఎన్ని పుట్టలు చేసినా కుతంత్రాలు చేసినా నీ ఆటలు సాగమని గట్టిగా మీరు అందరూ కూడా నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది నేను అందుకని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో జరిగి రాజకీయ పరిణామాల పైన ఒక కన్నీస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా తెలివైన వాళ్ళు వీళ్ళు అడ్డదారుల్లో ముందు పోవడానికి చాలా తెలివైన వాళ్ళు ప్రజలకు మంచి చేసి ప్రజల్ని 
మెప్పించినది చేత కాదు కాబట్టి అవతల వాళ్ళు ఎవరైతే బాగా చేసి వాళ్ళ మీద బురుద్ధల్ని వాళ్ళని విమర్శలు చేసి అసలు వాళ్ళ పని తిరిగకుండా చేసి వీడు ఆ వేళ ఆటలు సాగుతాయనుకుంటున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలుగా కొంతమంది అడిగారు ఎందుకు మీరు మాట్లాడలేదని ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీ కెళ్ళారు నేను ఎక్కడ రాజీ పడలేదు ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా ఒక నాయకుడుగా ఎప్పుడు ఏ విధంగా స్పందించాలో అప్పుడు స్పందిస్తేనే లాభం ఉంటుంది నాలుగేళ్లుగా నేను స్పందించుంటే అసలు ఈ పనులు అయ్యేటివారు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ పనులు చేయించే వాళ్ళని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఇరవై నాలుగు గంటలు పోరాడుతూ కూర్చుంటే అసలు మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు కూడా సమయం వెచ్చించలేక అభివృద్ధి ఆగిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది నాలుగు సంవత్సరాలు రాత్రి పరుగులు పనిచేశాం పరిపాలన మీరు ఒకసారి చూస్తే అధికారులు కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు ఈ రోజు దేశంలో ఎక్కడా జరగని అభివృద్ధి ఇక్కడ జరిగిందంటే ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నా జరిగిందంటే దానికి కారణం మన కష్టం మన సమస్య తప్ప ఇంకోటి కాదని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ముందుకు పోయా ఈ రోజు ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే ఐదో బడ్జెట్ లో కూడా మీరు మోసం చేశారు మీ దుర్మార్గమైన చర్య అర్థమైంది అందుకే నిలదీస్తున్నా నేను అడిగేది గొంత మా కోరికలు కాదు ఏవైతే మీరు ఆ రోజు చెప్పారో అవే చేయమంటున్నారు వెంకన్న సాక్షిగా హామీ ఇచ్చారు వెంకన్న సన్నిధిలో హామీ ఇచ్చారు అక్కడే నిలదీద్దాం అనుకున్నారు వీళ్లకు వెంకన్న పైన ఏమాత్రం అభిమానం ఉన్నా తప్పకుండా మన డిమాండ్ పరిష్కారం చేయాలని వెంకన్న కూడా అలాంటి మనసును వీళ్ళకి ఇవ్వాలని మరొకసారి కోరుకుంటున్నా నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒక పక్క వాళ్ళ పైన పోరాడుతాం అదే సమయంలో మన పాటికి మనం పని చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ జిల్లాలో చూస్తే పదహారు వందల కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్లు వేసాం అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ ఏడు వందల ఏడు కట్టుకున్నాం ఆర్టికల్చర్ కి పద్దెనిమిది వేల ఎకరాలు ఇచ్చాం ఈ సంవత్సరం ఆరు వందల యాభై ఐదు కోట్లు నరేగాలో ఖర్చు పెట్టాం దేశంలో ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం మెకనైజేషన్ కోసం వ్యవసాయంలో ముప్పై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం ఎల్ఈడి బల్పులు ఈ రోజే మనం నిరాకరేట్ చేస్తున్నాం మైక్రో ఇరిగేషన్ ఆరు వేల ఆరు వందల ఎకరాలు చేశాం ఈ సంవత్సరం ఇండ్లైతే ఒక లక్ష ఇండ్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే నలభై రెండు వేలు కంప్లీట్ చేశాం స్టేట్ లో నెంబర్ వన్ వచ్చాం ఇంకో పక్క పట్టణ ప్రాంతాల్లో ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఇండ్లు మన శ్రీకారం పెట్టాం నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒంటే కోరుతున్నా సర్పంచులందరినీ ఏ ఊర్లో కూడా పౌష్టిక ఆహారం లోపం ఉండడానికి వీలు లేదు ఎరుగుదల ఆగిపోవడం లేకపోతే బరువు తగ్గిపోవడం పౌష్టిక ఆహార లోపం వల్ల పిల్లలు బాధపడకుండా చూసుకోవాలి రెండోది అక్కడి నుంచి పదివేల రూపాయలు ఆదాయం పెంచే వర్గం నెలకు పదివేల రూపాయలు ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి రావాలి ఆర్థిక అసమానత తగ్గించి నేను ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాను ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అన్ని కార్పొరేషన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాం దానికి కూడా మనం ముందుకు పోతాం ఇంకో పక్కన ఈ రోజు విలేజ్ లో మౌలిక సదుపాయాలన్నీ పూర్తి చేసుకోవాలి గ్రామాలు రేపు రాబోయే రోజుల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కాకుండా ఒక సుందరమైన గ్రామాలుగా ఉండాలి అవసరమైతే విజయస్థాల నుంచి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయానికి చూస్తూ టూరిజం కూడా ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి కోనసీమ అందమైన సీమ అదే మరి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం పరిశుభ్రంగా పెట్టుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతాం ఫైబర్ గ్రిడ్ ఇస్తున్నాం టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటాం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఫిఫ్టీన్ ఎంబీబీఎస్ తో మీ అందరి ఇళ్లకు టీవీ కనెక్ట్ చేసి వీడియో కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ టెలిఫోన్ కానీ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి ముందుకు పోతాం అని చెప్పడం నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జోగేశ్వర గారు ఒక మాట ఉన్నారు ద్వారపూడి జడ్మేడ్పాడు గ్రామాల్లో పదమూడు వందల నలభై ఏడు మందికి ఇంటి రాగాలు ఇచ్చాం ఇంటి అన్నారు తప్పకుండా శాంక్షన్ చేస్తున్నారు ఇవి కూడా ఇస్తాం మండపేటలో యాభై పడగల ఆసుపత్రి కావాలన్నారు ఇది కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తాం ఇంకో పక్కన పదహైదు గ్రామాల్లో ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నుంచి ఇంటర్నల్ రోడ్ కోసం 
ఐదు కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు మండపేట మున్సిపల్ స్టేడియం కోసం నాలుగు కోట్లు అడిగారు ఇది కూడా ఇస్తాం వారం పూడేందు ఓసీ బీసీ ఏరియాలో సీసీ రెండు కోసం ఆరు కోట్లు అడిగారు అది కూడా శాంక్షన్ చేస్తాను వారపూడిలో ఉన్న వంగడి చెరువుని ఆధునీకరణ చేసి పర్యాటక కేంద్రంగా చేయమన్నారు ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకో పక్క సిపిడబ్ల్యూ స్కీమ్ కింద వారంపూడి జడ్మేడపాడు కేశవరం గ్రామాలకు నీళ్లు ఇమ్మని అడిగారు మొత్తం ప్రాజెక్టు ఎనభై ఐదు కోట్లతో శాంక్షన్ చేశాం ఈ ఇరవై ఐదు కోట్లు కూడా కలిసి పెడతామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా ఇంకో పక్క లింక్ రోడ్లు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం నా ఉద్దేశం ఒకటి అన్ని గ్రామాల్లో సిమెంట్ రోడ్లు ఉండాలి గ్రామం నుంచి తార్ రోడ్ ద్వారా మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళాలి రోడ్లన్నీ బాగుండాలి దానికి కూడా శ్రీకాలం చుట్టాం ఇవన్నీ జరగాలంటే మళ్లీ మిమ్మల్ని కోరుతున్నా మీలో ఒక చైతన్యం రావాలి మీలో ఒక అవేర్నెస్ రావాలి కూటర రాజకీయాల నిత్యం నేను పని చేస్తా ఉండి నా చుట్టూ ఒక వలయంగా ఉండి కాపాడవలసిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది నేను పోరాడేది రాష్ట్రం కోసం నా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కాదు అవతల వాళ్ళు కావాలని నా మీద ఏం చేసినా రాష్ట్ర మీద ఏం చేస్తానన్నా భయపడకుండా పోరాడుతున్నానంటే ఇది ధర్మ పోరాటం కాబట్టి ధర్మం కోసం పోరాడే పోరాటం అలాంటి ధర్మ పోరాటంలో న్యాయ పోరాటంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలి ఎవరైతే కుతంత్రాలు కుట్టలు అన్నీ ముసుగులో వచ్చి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలంటే మనం అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఇబ్బందులు పాలవుతాం అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా మీరు కూడా ఆలోచించి అన్ని విధాల ఈ ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండాలి ముప్పై ఆ తారీఖు తిరుపతిలో మీటింగ్ పెట్టాం ఇది నేను ఇక్కడ ఆపను మనకు న్యాయం జరిగే వరకు వీళ్ళు కానీ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ప్రభుత్వాన్ని ఇరవై ఐదు సీట్లు ఇరవై ఐదు సీట్లు గెలిచి కేంద్రంలో కీలకమైన పాత్ర ప్రభావం ఉంటుంది నిర్ణయించే బాధ్యత మనమే తీసుకుంటాం అప్పుడైనా మొదటి డిమాండ్ మన డిమాండ్ ఇప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి తక్కువ సీట్లు వచ్చి ఉంటే మన మాట ఇదేవాడు ఆయన క్లియర్ కట్ మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి మన మీద దాడి చేసే పరిస్థితి వచ్చారు మనకు అన్యాయం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అందుకే ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉండే సర్పంచ్ అందరినీ కోరుతున్నా మీరందరూ కూడా గ్రామ గ్రామంలో చర్చ చేయాలి రాష్ట్ర హక్కుల కోసం పోరాడాలి ఈ ధర్మ పోరాటంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని ఈ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం సందర్భంగా మరొకసారి కోరుకుంటూ పని చేయడం నా బాధ్యత ప్రగతి చూపించిన నా బాధ్యత మన మీద దాడి చేసేవాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా మన మీదకి వస్తే వాళ్ళ నుంచి నన్ను కాపాడే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలని మరొకసారి మేము అందరినీ కోరుకుంటూ చేస్తారని భావిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు జై హింద్ జై జన్మభూమి
ग्राम पंचायत गढ़वा निधि वही पीतेश्वर राव मोह ग्राम पंचायत कृष्णा आद्रम सरोजनी नागुलपाड़ ग्राम पंचायत प्रकाशो एन शिवशंकर मदन गारी ग्राम पंचायत नेलूर भारती कुपिनी ग्राम पंचायत हेचरला मुहम्मद मोहन राव चलचिंकपूरी ग्राम पंचायत वेस्ट गोदावरी अयाज अहमद चैरम मोटरशेट कमीटी अनंतपूर् अंजरे सरपंच मोटरशेट प्रकाश एमपीपी श्रीकाकुमी कोट बोमाली विजयनगर विशाखपन एमपी नागवर ईस्ट गोदावरी नीचे एमपीपी बिखावल वेस्ट गोदावरी नीचे एमपीपी पालकोल गुंटूर नीचे एमपीपी दाड़को प्रकाशम नीचे एमपीपी मुल्ल चरव नेलूर नीचे एमपीपी सैदापुर चितूर नीचे एमपीपी मुल चरव कर्नूल नीचे एमपीपी नंदकोटूर कड़प नीचे एमपीपी सुपल अनपुर एमपीपी आड़ की विजयनगर गरवड़ी जेडीसी गलगम कृष्णमूर्ति श्रीकाकुम अंजुक रामकृष्ण विशाखपन पैल जगन्नाथ गोदावरी गंगूमल काशी अन्नपूर्ण ऐसी गोदावरी नीलपर्ति वेंकटपाड़ जेडीसी कृष्णा चिलकूरी वेंकटेश्वर राव मुसलूर जेडीसी गुंटूर नीचे अन्नपर्तनी जयलक्ष्मी तेनाली जेडीसी ग